میرے پیچھے آپ فلسطین کا وہ بارڈر دیکھ رہے ہیں اور وہ بستی دیکھ رہے ہیں جس بستی کے لوگوں کو بندر اور خنازیر بنا دیا گیا تھا اور قرآن شریف میں بھی یہ واقعہ آیا ہے اور اس طرف جو ہے صحرا سینا ہے یہ جو پہاڑی سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں تو آج جو ہے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہود کے ہاں ہفتے کا دن مقدس کیوں ہے تو اللہ عز و جل نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ جو ہے پھر ہفتے کے دن شکار بھی مت کرو ان مچھلیوں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں زبیر ریاض موجود ہوں اردن میں سب سے پہلے درود السلام اللہم صل وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و علیہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے آپ فلسطین کا وہ بارڈر دیکھ رہے ہیں اور وہ بستی دیکھ رہے ہیں جس بستی کے لوگوں کو اللہ عز و جل کی حکم عدولی کی وجہ سے جو ہے بندر بنا دیا گیا تھا اور قرآن شریف میں بھی یہ واقعہ آیا ہے اور یہ وہی قوم ہے جس کو ہفتے کے دن جو ہے مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا لیکن یہ لوگ جو ہے حیلے اور مطلب ہے کہ چلاکی سے باز نہیں آئے تو اللہ عز و جل نے اس حکم عدولی کے بدلے جو ہے ان سب کو قرادہ بنا دیا تھا تو آج جو ہے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہود کے ہاں ہفتے کا دن مقدس کیوں ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ لوگ ہفتے کے دن کیوں یہ چلاکی کرنے پہ مجبور ہوئے تھے اور قرآن شریف سے یہ واقعہ جو ہے پورا جاننے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ میں آپ سب کو بتا دوں جس پوائنٹ پہ ہم کھڑے ہیں یہاں سے ہم چار ملکوں کی جو ہے بارڈر دیکھ سکتے ہیں اس طرف جو ہے میرے پیچھے جو ہے فلسطین ہے اور اس طرف جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہ اردن ہے اور میرے رائٹ سائڈ پہ اس طرف جو ہے سعودی عرب ہے اور یہاں پہ یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ علاقہ جو ہے مصر کا ہے تابہ شہر ہے اور سعودی عرب کا جو ہے حگل شہر آتا ہے اور جو اردن کا جو ہے یہ شہر جس کا نام ہے جس میں ہم موجود ہیں العقبہ اور اس طرف جو ہے یہ جو آپ فلسطین جو کہ آج کل اسرائیل کے قبضے میں ہے اس شہر کا نام ہے ایلات یا ایلہ ٹھیک ہے تو آج جو ہے ہم یہاں پہ آپ سب کے ساتھ تفاصیل شیئر کریں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس قسم کی تفاصیل اور اس قسم کی جو وزٹ ہے اس قسم کا جو مقام ہے زندگی میں پہلی مرتبہ شاید اپنی آنکھوں سے دیکھ دیکھ سکیں گے اس سے پہلے ہم لوگوں نے واقعات سنے ہوئے تھے لیکن آج جو ہے انشاءاللہ آپ لوگ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور فیس بک پیج زبیر ریاض اور یوٹیوب چینل پہ زبیر ریاض کو فالو کریں تاکہ آپ لوگوں کو اسی طرح جو ہے تاریخی مقامات اور تفاصیل جو ہے قرآن شریف کے واقعات کہاں پہ واقع ہوئے تھے وہ سب جو ہے آپ جان سکے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تو ہم بات کرتے ہیں اس بستی کی جس بستی کو جو ہے اللہ عز و جل نے بندر اور خنزیر بنا دیا تھا حکم عدولی کی وجہ سے تو آپ جو ہے اس وقت ایلات دیکھ رہے ہیں اور اس طرف جو ہے صحرا سینا ہے یہ جو پہاڑی سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے جو ہے صحرا سینا ہے صحرا سینا کے حوالے سے آپ لوگوں نے میری ویڈیوز دیکھی ہوں گی اگر نہیں دیکھی تو ابھی آپ جا کے میرے پیج پہ جو ہے تور سینا کا سفر دیکھ سکتے ہیں چھ سات ویڈیوز آپ کو ملیں گی کہ موسا علیہ السلام اور اس کی قوم جو ہے کس طرح بنی اسرائیل فرعون سے نجات کر کے اور کس طرح اللہ و جل سے جو ہے ہم کلامی ہونے کے لیے جبل طور کے اوپر موسا علیہ السلام تشریف لے گئے تھے اور چالیس دن کا جو قیام تھا وہ کس حوالے سے تھا اور کس کیفیت میں تھا اس کے حوالے سے تفصیلی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی لیکن آج ہم بات کریں گے اس بستی کے بارے میں یہ وہ بستی ہے جس بستی کے لوگوں کو اللہ جل نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا تھا لیکن یہ لوگ اپنی چلاکی سے باز نہیں آئے تو اس کے بعد جو ہے اللہ عز و جل نے ان کو بندر بنا دیا جی تو اب بات کرتے ہیں کہ یہود کے لیے ہفتے کا دن کیوں مقدس ہے تو یہود کی سوچ میں جو ہے ان کے عقیدے میں یہ بات ہے کہ چھ دن جو ہے اللہ عزوجل نے زمین اور آسمان کو بنانے میں لگائے اور پھر اس کے بعد ساتویں دن جو ہے اللہ عزوجل نے آرام کیا لیکن اس کے برعکس اللہ عزوجل فرماتے ہیں ولقد خلق من السماوات والارض وما بینہما فی ستت ایام وما مسنا من لغوب کہ ہم نے زمین اور آسمان کو جو ہے اور اس کے درمیان جو مخلوق ہے چھ دن میں مطلب پیدا کیا اور ہمیں جو ہے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی اما مسنا من لغوب اور نعوذ باللہ یہود کہتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے چھٹے دن آرام کیا جو کہ ہفتے کا دن تھا تو اسی لیے جو ہے مطلب کیونکہ احد مطلب ایک اور اثنین مطلب دو ثلاثہ اور اسی طرح تین اور اربعہ جو ہے وہ چار اور اسی طرح خمیس جو ہے پانچ اور جمعہ چھ تو ہفتے کے دن جو ہے ساتویں دن یوم سبت مطلب یہود کے ہاں اس دن اللہ عز و جل نے زمین اور آسمان کو بنانے اور پیدا کرنے کے بعد جو ہے تھکاوٹ کی وجہ سے آرام کیا تھا نعوذ باللہ ولیاد و باللہ جی تو اسی لیے جو ہے پھر یہود ہفتے کے دن صرف عبادت کرتے تھے اور اس دن کوئی کام نہیں کرتے تھے تو اللہ عز و جل نے ان کو جو ہے آزمائش میں ڈالنے کے لیے ہفتے کے دن پھر یہ جو آپ سامنے بستی دیکھ رہے ہیں اس بستی کے یہودیوں کو ہفتے کے دن جو ہے کیونکہ یہ سارے سمندر کے کنارے تھے تو ان
مطلب بعض روایات میں ہے کہ حوت کی جو مچھلی تھی وہ دکھاتے تھے یا اوور آل جو ہے کوئی بھی مطلب ہے کہ جو مچھلیاں ہوتی تھیں ساری سمندر کی مخلوق جو بھی یہاں پہ ہوتی تھی وہ مچھلیاں جو ہے اللہ زجل ان کو ہفتے کے دن اوپر پانی کے اوپر تیرتے ہوئے دکھایا کرتے تھے تو یہود جو ہے کیونکہ اس دن کو مقدس مانتے تھے تو اس لیے وہ اس دن کام نہیں کرتے تھے اور شکار نہیں کرتے تھے تو اللہ عز وجل نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ جو ہے پھر ہفتے کے دن شکار بھی مت کرو ان مچھلیوں کا تو ان کا جو ہے کیا کہتے ہیں امتحان لینے کے لیے اللہ عز وجل نے ہفتے کے دن جب ان کو مچھلیاں دکھانا شروع کی تو اب یہود جو ہے یہاں پہ مطلب پھنس گئے ان دو باتوں میں کہ ہم ہفتے کے دن اب شکار کریں یا جو ہے پھر عبادت کریں کیونکہ جس طرح ان کا عقیدہ ہے بقول اس کے مطابق جی اس واقعے کا جو ہے قرآن شریف میں کئی مقام پہ ذکر ہوا ہے لیکن تفصیلی طور پر صورت العراف میں ان آیات کا ذکر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ آپ سب کو اچھی طرح سے ان آیات کا مفہوم سمجھا سکوں انشاءاللہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں سے پوچھو اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے تھی اِذ يَعْدُونَ فِي السَّبْت اِذ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعَا کہ جب وہ ہفتے کے دن تجاوز کرتے تھے جب ان کے سامنے جو ہے مچھلیاں آتی تھیں شرعا مطلب بہت سے مفہوم بنتے ہیں تیرتی ہوئی مطلب اوپر کے پانی پر یا جو ہے ابھر ابھر کے آتی تھی ان کے سامنے وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا لَا تَأْتِيهِمْ تو مچھلیاں جو ہے ان کو نظر نہیں آتی تھی یا مطلب ساحل کے قریب نہیں آتی تھی کَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اور اسی طرح جو ہے ہم ان کا امتحان لیا ہم نے ان کا امتحان لیا کیونکہ وہ لوگ فاسق تھے مطلب يَفْسُقُون مطلب فسق کرتے تھے اور اسی طرح جو ہے آگے کی جو آیات ہیں وَإِذْ قَالَتْ أُمَّتُمْ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِذُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُحْلِكُهُمْ اور اسی طرح انہی میں سے جو ہے ایک مطلب بستی والوں میں سے کچھ لوگ دوسروں لوگوں کو کہنے لگے کہ تم لوگ ان کو منع کیوں کرتے ہو ہفتے کے دن شکار کرنے سے حالانہ کہ ان کے اوپر اللہ محلکہم او معذبہم عذابا شدیدا کہ اللہ پاک جو ہے ان کو یا تو ہلاک کرنے والے ہیں یا ان کو بہت سخت عذاب دینے والے ہیں تو آپ لوگ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو کہنے کا مقصد یہ تھا تو انہوں نے آگے سے جواب دیا قالوا معذرتا الى ربکم ولعلہم یتقون کہ بھئی ہم تو ان کو منع کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنا جو ہے عذر پیش کر سکیں اللہ عز و جل کو کہ ہم نے منع کیا تھا ان کو برائی سے یا مطلب ہے کہ اس غلط فعل سے وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ یا شاید جو ہے یہ بستی والے اس عمل سے باز آ جائیں یہ جو بستی ہے آئلات اس کے بارے میں اختلاف ہے لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہ وہی بستی ہے مطلب آئلہ جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت لیکن بعض مفسرین کے نزدیک بحیرہ یا طبریہ طبریہ جھیل جس کے میں نے آپ کو کچھ ویڈیوز پہلے پیش کی تھی کہ یہ عجوج اور معجوج وہاں سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی جو ہے وہ پی جائیں گے اور جھیل جو ہے ساری خوشک ہو جائے گی اگر آپ نے وہ تفصیلی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لیں بہرحال اختلاف جو ہے میں آپ کو دوبارہ بتا دوں موجود ہے لیکن اکثر مورخین کا رجحان جو ہے اسی بستی کے بارے میں ہے جو کہ آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ کہ جب وہ لوگ بھول گئے جو بات ان کو تذکیر کی گئی تھی کہ آپ جو ہے ہفتے کے دن شکار نہ کریں نَجَّيْنَ الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءُ تو اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ہم نے ان کو جو ہے بچا لیا یا ان کو نجات دی وَأَخَذْنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اور جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو جو ہے ہم نے مطلب تھے ان کو جو ہے سخت عذاب نے آ لیا لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہفتے کے دن شکار سے باز نہیں آئے تو اس کے بعد جو ہے اللہ سے فرماتے ہیں فَلَمَّا عَتَوْ عَمَّانُهُ عَنْهُ جب وہ لوگ مطلب ایک طرح ہوتے ہیں کہ بدماشی کہیں یا کس طرح مفہوم تقریباً ایسا ہی بنتا ہے کہ جب وہ لوگ مطلب اس چیز سے باز نہیں آئے اور شکار پہ پھر بھی لگے رہے قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ تو پھر جو ہے ہم نے ان کو کہا کہ تم لوگ جو ہے بندر بن جاؤ اور یہ صرف مطلب ایک توبیخی جملہ نہیں ہے بلکہ واقعی جو مطلب ہے کہ تغییر تھی مطلب ان کی جو جنس تبدیل ہوئی تھی کیونکہ اللہ حضرت دوسری آیت میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ کہ اے یہود تم لوگ ان کے 
ان کو جانتے ہو جن کو جو لوگ ہفتے کے دن جو ہے تجاوز کرتے تھے تو ہم نے کیا کہا کل نہ الحم کونوں قیرتاً خاصین جن کو ہم نے مطلب کہا کہ تم لوگ جو ہے بندر بن جاؤ تو مورخین کے نزدیک ہفت یہ جو بستی تھی یہ تین حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی ایک حصہ جو ہے اس جماعت کا تھا جو لوگ برائی سے روکتے تھے اور انہوں نے بیچ میں جو ہے اپنی دیوار لگوا لی تھی کہ ہم جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے کیونکہ تم لوگوں پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور دوسری جو ہے جو ترتیب تھی وہ تھی اس قوم کی جو کہ نہ برائی سے روکتی تھی اور نہ ہی برائی کرنے والوں کے ساتھ تھی اور جو تیسری تھی وہ تھی وہی قوم جس کے اوپر جو ہے عذاب آیا اور جو بیچ والی تھی جو نہ برائی سے منع کرتی تھی نہ ہی مطلب ہے کہ برائی کرنے والوں میں سے تھی اس کے بارے میں جو ہے اللہ عز و جل نے کچھ نہیں فرمایا کہ ان کا انجام جو ہے کیا ہوا تھا اسی طرح جو ہے صورت المائدہ میں آیا ہے کہ لعین الدین کا فرو من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیس ابن مریم ذال کے بما عصو و کانو یعتدون کانو لا یتناہون عم منکر فعلوه لبئس ما کانو یفعلون کہ داود علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی جو ہے بنی اسرائیل کے اوپر لانت بھیجی گئی کیونکہ وہ لوگ اس چیز سے باز نہیں آئے جس چیز سے انہیں منع کیا گیا تھا یا جس برائی سے انہیں منع کیا گیا تھا اور بعض مورخین کے نزدیک یہ جو ہے دعود علیہ السلام کا زمانہ تھا واللہ عالم اور یہ جو ایلہ ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو ہے مین بندرگاہ تھی اور بہرحال یہ واقعہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا ہے پانچ چھ سو سال تقریبا یہ تقریبی مدت میں آپ کو بتا رہا ہوں جی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ضرور یہ جو ہمارا ایک مشن تھا ضرور پسند آیا ہوگا انشاءاللہ میری آپ سب سے گزارش ہے اس کو شیئر اور لائک ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے دو صحباب تاریخ کے اس مقام اور قرآن شریف کی جو تفسیر کے حوالے سے ہم نے آج یہ یہاں پہ ویڈیو بنائی ہے آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی اور یقین کریں کہ ہم اس شہر میں خصوصی طور پر صرف اس مقام کی جو ہے دیکھنے اور ویڈیو بنانے کے لیے آئے تھے اتنے دور تو امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ جو کوشش ہے یہ جو کاوش ہے آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ سب سے انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اس سے پہلے اگر آپ نے زبیر ریاض کو فیس بک یا ٹویٹر یا انسٹاگرام یا یوٹیوب پہ سبسکرائب یا فالو نہیں کیا ہوا تو وہ ضرور کریں تاکہ اسی طرح جو ہے آپ کو اور بھی تاریخی مقامات کی نشاندہی ملتی رہے بہت شکریہ اللہ حافظ